，注意身体浮动啊！某些同学克制一下你们唱歌的欲望啊！来，活动膝盖。鸽子，你放下向老师上课说什么？要是期中考试考不好，向老师就得走。鸽子，你清醒一点，向老师不让我们在其他课上练声。原地小跑起来，加速，快点，南哥哥，加速，加速，加速，加速，好。别听小鹏的瞎讲，他的消息有百分之九十都是不靠谱的。哎，你可不要含血喷人，我亲耳听到的，怎么可能有长辈？哎，你们还记得上个学期我们那个班主任是怎么走的吗？他不是被我们气走的吗？是有这个原因，但只是其中之一，最关键的还是我们成绩这种做大善了。你们可不要忘了。我们学校可是有教师考核指标的。那我们集体再写一份声援书，以表我们的决心。向老师如果真的要走的话，那关键还是在我们成绩上，而不是我们对他的认可程度。不不不，声援书还是有必要的。嗯，我们再写一份。声援书虽然有用，但总归治标不治本。如果我们的成绩还不能有所提升的话，那向老师必走无疑。那你说怎么办吧？成绩才是留下向老师的关键。我觉得生源书解决燃眉之急。做题吗？疯狂的做题。加油吧，加油吧，加油吧！跟苏老师和陈老师申请来一课。周飞凡，你还不写作业？费斯都自觉找他哥补课去了。这么拼的，不想拖后腿呗？你俩啥意思啊？感情我是拖后腿的那个了呗？不公平，凭啥说我们一个人？鸽子的成绩比我还差。先走一步。哎，卓凡，你等等我，我也得赶紧走。小凡子说的对，我才是那个拖后腿的人。你不是？我是。看，全是答错的。这不就好了？同桌，这样一点也不好笑。临时抱佛脚又有什么用呢？老孙，老孙，你睡了吗？没有啊，什么事儿？你现在有空吗？有，有空啊。也许。老苏，你可以啊。当初选你做联合班主任，是我目光长远。你这种情况是要走还是要留啊？你为什么老觉得我要走啊？哪有人做老师做到一半拍拍屁股走人的呀？林生，林生是林生，我是我。再说了，我是他哥，他得听我的。哦，那当然好了。嗯，你是在笑吗？嗯。哎，那个，你快帮我看一下，我们班的成绩好像也没差到不可置信吧？也没那么差吧？还可以啊，我觉得。那这样的话，是不是就没有什么提升空间了？没有提升的空间的话，那这还不够差吗？你没看到吗？他们的平均分比全年组最差的班级平均分还要低三分，提升空间很大的，好不好？很大吗？啊？那太好了，那可以可以。哎
。等一下，你为什么突然这么关心平平飞啊？你是有什么猫腻啊？猫腻？什么没有猫腻？哎，小人知心助君子之父。好，好，好，行，那就这样，嗯。在外边碰个鼻青脸肿的啊，怎么还不长记性？这舆论才好了几天，不跟我光年合作，你真是不知道天多高，地多厚、啊。魏总，这么晚了，你还没忙完啊？嗯。你录音录完了？我下午就录完了。哦，来来，坐。正好我在公司的棚里面在拍宣传照，他们跟我说你还没忙完，所以上来看看你。来，喝点茶。不用不用，魏总，不用麻烦了。客气什么呀？啊，不麻烦。来，热热嗓子。谢谢。好喝。哎，魏总，嗯，东南那边似乎要复出的打算，不知道你有没有意向向他抛出橄榄枝呢？其实吧，我一直还挺想跟他再读公式的，要不您考虑考虑？我跟你说实话，啊，我就是想啊，整合公司所有最好的资源，打造你这一个顶流啊！可我没想到你，这是，哎呀！不，你放心，你这话我一定会好好的考虑的。就就我想说的是，你说现在这个社会啊，能真心真意的替自己朋友着想的人，见不到了，太可贵了，真的啊。所以所以我想，如果真有那么一天的话，你俩绝不会因为呃争资源再闹什么矛盾，对吧？当然，说实话，魏总。真心感谢您栽培了我们兄弟俩。哎，见外，我替东南谢谢你。哎呀，时间差不多了，那我先下去忙了啊，不打扰您了。好，啊，我待会儿下去看去。好啊，好啊，一会儿见。啊，来。哎呀，向东南，你要是有牧尘的一半儿。你何至于落到现在这个地步？如果向东南的付出之路有什么阻碍，我绝对不会放过你。别以为我不知道你在后面搞了什么。之前我以为，未来像你一样，被圈在笼子里保护好的，好吃好喝供着的金丝雀。所以我以为他会理解我，虽然我没有金丝笼，但我身上却有狗链子呀。毕竟，唯有才让我做什么，我都得要做什么，对吧？但是我现在发现，只有我，只有我。被拴着的，未来她是可以自由飞的鸟儿啊！我只是一只纸风筝，纸风筝，所以我怎么能奢望他理解我？陈老师，陈老师，南鸽子同学，你好。陈老师，从今天开始到期中考试，我要完成这些题目。不，秦老师帮助我。这么多啊？不多不多，我可以完成的。这是不可能完成的任务。陈老师，我相信你可以帮助我完成的。你，可可我不相信我自己啊。
没想到啊，鸽子的自我意识竟然因为期中考试而觉醒，果真是偶像的力量，与你无关。看样子，很快他就会发现你贴在他身上的标签。什么标签？不能受伤的标签。鸽子的世界，不需要受伤，剥夺一个人经历挫折的权利，并不是在帮他。祝你好运向老师，你们八班的学生是怎么了？对啊，什么情况啊？这以前是老师追着他们屁股后面要作业，现在可倒好，一个个追着老师问问题。太疯狂了，真的太疯狂了。可能是期中考试快到了。哎，苏老师肯定知道。来来来，苏老师，赶快跟我们说说啊，你们班学生到底是怎么了？我们班学生怎么了？算了。可能是期中考试快到了，大家抓紧复习吧。你们俩是串供好了吧？说了跟没说似的。就是。苏老师，你是不知道上期末那八班是什么样子的，那帮孩子，别的班都在复习，他们可好，一个个提前给自己放寒假了。夏老师，看来这八班的学生是跟你一样重新觉醒了吧？当然了，名师出高徒嘛。苏老师，哎，这路过你办公室，顺便提醒你一下，这下班时候千万别忘了。哎，苏老师，你过来一下，有重要的事情忘记跟你说了。今天晚上答疑课，别忘了啊。向老师，你记错了，今晚是我的答疑课。黄老师，现在是特殊时期，晚上要有学生问我们一些英语问题，我们答不上来怎么办呀？再说了。我们班的英语平均分数可是比三班差了整整两点五分呢。看我们班，不是两点五分。是，你说的没错，是二点五分。所以啊，你忍心让你求知若渴的学生们没有水喝吗？苏老师，您自己权衡一下。啊，谢谢提醒啊，吴老师，谢谢。这办公室里的人都被同化了吗？不必古怪的，权衡有什么好权衡的？当然学生重要了，是不是？你 might help people money the water was。虽然老苏说不可能，但我还是要杜绝一切苗头。市通考成绩会影响夏老师的去留。卓非凡说是安校长跟夏老师说的。可信度存疑，不过好像大家都很相信。所以现在大家的努力是因为向老师。嗯，苏老师也觉得很可笑吧？一点都不可笑。难道你真的觉得临时抱佛脚有用？只要努力，什么时候都不晚。嗯，挺好的。谢主任。苏老师呢？不是说好一起来的吗？苏老师好像被向老师给蛊惑了一样
这向老师好像还记恨我上次包括孔潇潇的事儿和后来酒吧的事儿，他不想让苏老师跟我同行，游说苏老师上答疑课去了。要你管，答疑是你们申请的，又不是学校硬性规定。反正我是不在乎他走不走，走了更好，省得某些人啊抄金刀爬墙。你说谁呢？你俩差，算了，大家都在看着呢。幽灵三人组这艘有一艘船，怕是要翻了。这些也好些看。你如果拖我们班平均分的后腿，我们利益的小船将会永远沉沦。这都几点了，老苏怎么还不来？难道是跟那个吴老师？不用道歉，你你要是没听懂，我再讲一遍。那你能从头给我讲一遍吗？刚刚讲的你全没听懂啊？对不起，向老师。啊，哎，鸽子没必要这样，这个数学题本来就很难，不会也是正常的，让那个陈老师多给你讲两遍就是了啊。是啊，鸽子。你要是哪道题不会，就问陈老师，陈老师一定会给你耐心讲解的。嗯嗯，刘三，我那个去买点小龙虾给你充充饥啊，加油！陈老师，加油！哥子加油啊！嗯，加油！哎，咋了？辛苦了，孩子们，晚安，晚安。嗯，这个，这个，还有这个，下面这个题，哥，这个是什么意思？啊？嗯，我们八班就是被妖魔化了。明明是一帮很听话的孩子，我就稍微这么一提，就马上就端正学习态度。关乎于你的生死存亡，他们能不努力吗？什么生死存亡？他们不想让你像上一个班主任那样就那么走掉。你们都知道吧？不管怎么说，他们现在这么努力，都是一件值得高兴的事情。八班的学生这么喜欢你，看来我得努力了。也努力喜欢。主任，对不起，今天是我失约了，我一定抓紧把课件改完发给你，不会耽误比赛的。早点回去休息吧，课件的事，明天再说。主任慢走。错了，皮都错破了。老宋，这主任是你的亲姐吧？你怎么那么怕他？不是怕，是敬畏。他一直是我仰望的方向。你也不差、啊。我跟他比差远了
，不觉得。凡事不要贬低自己，每个人都有自己的过人之处。你和你姐啊，倒是可以和我和生生综合一下。她就是太不好放在眼里了。说不定她也仰望你啊，只是表达的方式不一样。老宋，你这观念是怎么形成的呀？为什么兄弟姐妹之间就非得是仰望和被仰望的关系呢？我和生生。从来都是相互依靠的关系，相互依靠。嗯，老宋，就算你不去参加优秀教师评选，你也是一个好老师，不要妄自菲薄。嗯，谢谢你啊，老师，我回来了。哎呀，六三，我忘帮你买小龙虾了，我这就去啊。向老师，我其实不是很想吃龙虾。哎，别亮开了。香吉，向杰，香吉，今天晚上牧尘有代言活动，是我爸爸朋友家的产品。我跟我爸说好了，他可以帮我们安排两个 VIP 位置，可以和牧尘互动，要不要一起？是有两个位置吗？假如他非要一起去的话，也不是不能。我不去了，今天晚上有数学老师的答疑课，我不想请假。那我也不去了，我也有好多问题要问陈老师呢。你们两个装什么好学生啊？以前哪一次目前的活动不是咱们一块逃课去的？这次不一样，不一样，不就是为了你那个新偶像吗？蒋杰逃课本来就不好。徐安琪，你什么时候也跟着爬墙了？我我没有，今天是我主动邀请你们。看在咱们是朋友的份上，不然我干嘛处处想着你们，还给你们这种好福利？我告诉你们啊，要是没有我，别说是互动了，你们连看都别想看牧尘一面。蒋杰，你有完没完啊？你敢凶我？你不觉得你太霸道了点吗？你又不是太阳，你非要全世界围绕着你转，我们俩也不是你的跟屁虫，我们有自己的想法，不行吗？你们。你呢？要是真还把我们当朋友，就请你尊重我们。你们三个在这干嘛呢？你们不配当我的朋友。不配。绝交！绝交的绝交，谁稀罕？走。怎么突然吵起来了？不是说三角形是世界上最稳定的吗？但三角形三条边长度，经确定时，三角形的面积。形状完全被确定，这个性质叫三角形的稳定性。吓死我了，刘三，你怎么躲在我后面啊？我没有躲你后面啊。陈老师，陈老师。等他们呢，他们在里面一会儿就出来了。反正从那个时候开始，他们就不太对劲了。谁啊？啊？哦，吵架了吧？你也知道吗？看个大概不就知道了吗？以前三个人形影不离的，怎么就突然吵架了呢？三角形具有稳定性，但只要其中任何一条边偏离了原本所在的位置，那三角形就不是三角形了。合久必分，分久必合，过段时间应该就好了。真的假的？小女生之间的友情，我们最好不要掺和，越掺和越复杂。过段时间应该就好了。哎，你高中的时候没有友情啊？那你管。我就先听你的，按兵不动。要是过几天还是没有解决的话，你看我怎么找你算账。哎，苏老师，这样的答疑你还来吗？当然来啊！你有其他安排？姐，姐。
姐，今天不行，我有安排了。昨天因为其他事情耽误了试讲会面试，我不对。我今天把演讲比赛的资料都带来了，还推了晚自习答疑课，你能不能抽空帮我看看呀？那你更应该去晚自习答疑课，而不是来这里。姐，就一个小时，一个小时也不行。听你试讲不在我的计划范围内。姐。还有啊，你跟向东南因为对别的老师有意见，让一些不必要的事情影响到工作。你现在希望我来帮你承担误事误事的后果，你觉得这么做合理吗？向东南，姐，这件事情不是这样的。你不用跟我解释，之前在教务处我已经提醒过你一次。姐，你能不能听听我的声音啊？从小到大都是你说什么就是什么，是你是有你自己的安排，可是我也有我的呀。为什么什么事情都要按照你的计划行事呢？你宁愿去骑马射箭、登山野营，你都不愿意给我一个小时的时间吗？正如你所说的，你有你的安排，我也有我的。我们约的是昨天，而不是今天。你找我有事可以找时间再约，而不是像现在这样不管不顾的跑过来。教师工作不是艺术家随机随性的创作，你应该知道自己什么时间该干什么。可是我是你妹妹呀，我不是你计划表上冰冷的一时日程。你为什么总是高高在上的样子？你又不是太阳，非得让全世界的人都围着你转？道德绑架你还有理了？不是因为我是你姐，你肯定不会存侥幸心理，你肯定会按时按计划办事吧？不要因为我是你姐，你你就开始打乱我的计划。看你今天不是来试教的，就是来教训人的是吧？还有这个香农呢，不让我收也不是，放也不是。下周上级重要领导要来视察，你要指导好各教研组的工作。辛苦你多去参加听课活动，指导好教师的教学。主任，那个教学调研是全体语文组的教师都要参加吗？主任，接下来都有哪些考试安排啊？主任，我们班同学对文理分科的有很多疑问，我想让上届文理科状元来班上做些分享。他们都是您的学生，我们这边可以联系吗？脑壳疼。生产弹幕垃圾，不要刷礼物，这边都卡住了。看猫还是看你的大爱心呢？我们愿意刷礼物，关你什么事？弹幕就是用来发的，不发弹幕罚站。我看就下线走人了，和猫没抢什么好心。卡住了，你自己网络不好吧？不是来吸猫的，都不是来吸你的。我就是用来发的，发站出去啊！阿姨，和猫没抢什么好心。自己出去吧，这个人在引战。请你做好情绪管理再上。我手机户直播，当然发礼物。我们我们是看猫咪，不是看你骂人的。班上滚出去，是你自己网络出去吧？这个人在引战。病过，我看你这次怎么解释。你要找的人，现在已经在派出所了，有三个。这个音乐电影是个爱情故事吧？所以，向东南出道至今，一首情歌都没写过。向东南没有写过情歌的这件事情，好像连我这个最亲的人都看着了。不可能，指南针姐姐这么俗气的名字，怎么可能会是苏主任？苏家的女人有什么不可能的？真的是你，指南针姐姐。转身是你，微笑是你，温暖是你，默默是你，那个慌慌张张的你，那个低头。
当终日而思矣，不如虚欲之所学也；无常期而忘矣，不如登高之博见也。登高而昭，必非家常也，而见者远。顺风而呼，身非家己也，而闻者彰。嘿，终于背对了。蒋杰，你不是去看牧尘了吗？为了给你买臭豆腐，没去成虎的。我们不是都绝交了吗？我收回我白天臭豆腐。还是这么颐指气使的。我为了给你们买臭豆腐，排了半天队，连牧尘的活动都没有去，你们还不领情，还要我怎么样？哎呀，好了好了，对不起对不起，我错了。本来我们做什么都是三个人一起的，结果你们爬墙，我当然会难受啊。你们吃素走不等我，吃夜宵也不叫我，你们喜欢了向东南，就不喜欢我了。哎呀，我们没有，哪有那么严重啊？蒋杰，你别哭了，我们没有不喜欢你，我们都很喜欢你的。嗯，那那你们上厕所不等我，还自己是出去吃夜宵，还爬墙了。我们没有爬墙，我们还粉牧尘的呀。对，牧尘是偶像，可向东南他是我们的老师啊。而且今天你请假的时候，他要问你怎么了，他很关心你的。真的吗？是呀、啊，是呀、啊。嗯我们和好吧，我一个人好难受啊！和好了，和好了，以后都不吵架了。走吧，上我们家吃宵夜去，我都饿了。走吧，走吧。这就是你经常来的地方了。嗯。心情好或不好，都会来这里，因为这里四处都是山谷，没有杂音，只有回声，很适合自说自话。你有没有听说过那句话？所谓树动风动，其实是心动。对不起，姐。梁晨说他和臭豆反配。哎，没想到还是让他给说中。真羡慕高中女生的友谊，前一秒还吵架，后一秒就和好。
小五。向老师啊，我这几天在想啊，教会男鸽子数学跟拿到国际奥数金奖哪个更难啊？我这几天差不多把开学到现在的内容又重新给男鸽子上了一遍。我觉得鸽子吧，就是没有那根筋，愚公还能移山的，你肯定能教会男鸽子的啊！哎，老苏啊，你今天不在，同学们还是干劲十足，我觉得期中考试肯定没问题了。哦、oh, ，好，我先睡了，你们也早点睡吧。这么早？真的，陈老师，我觉得你真的是太优秀了，你就是优秀本秀，你知道吗？我们家鸽子啊，从来没有像现在这样认真过，真的都是您的功劳，感谢您，感谢您，真的太感谢了。不是我的功劳，嗯，是向老师的功劳。向东南？嗯，南鸽子同学是为了自己的偶像在努力。那句话叫什么来着？呃，榜样的力量。哦，对，榜样的力量。啊、那也感谢你啊，优秀本秀，感谢感谢感谢、啊，谢谢陈老师，谢谢谢谢谢谢。今天的课外活动一定很好玩。也不知道他们现在在干什么，好想去。短暂的失去是为了长远的相伴，错过一次课外活动又算什么？只要能留住向老师，以后每天都是满满的幸福。南鸽子，你绝对不可以成为那个拖后腿的人！偶像的去路就靠你了。别打了啊！本来也不聪明。妈妈，你不要影响我，我在学习。妈妈的观点就是，学不进去的时候，干脆不学。啊，不学了，不学了，不学了。来来，可以。哎呀哎呀，行了，你你什么脑子？妈知道。不是不是，妈说起立，走，打车打车，赶紧走。参加课外活动，劳逸结合才能事半功倍。妈妈，我爱你。哎呦我天，好嘞。我要回来再好好学。注意安全啊！仔细一看，向老师确实帅啊，鸽子审美不错，随我。哎、呀，鸽子，你怎么在这儿呢？我在等陈老师。那那你懂了。鸽子同学，还有哪道题？就是、这个。嗯。你把这个方程式代入进去，然后记得先写几，然后如果不写几号的话，就是考试中会减分的。然后它的 n 值是四十八。这边也是，正方形的中心应重合，从一二三四。青仔，看见费斯了吗？哎。鸽子为什么最近变得这么用功 ？A、B 还能为了什么？为了某人，要跟数学死磕到底，拦都拦不住。嗨，不管黑猫白猫，能捉老鼠的就是好猫。期待鸽子的成绩进步。鸽子进没进步我是不知道，但是我们班的数学老师上课倒是好了不少，也不知道是数学老师在辅导鸽子，还是鸽子。在培养数学老师，数学黑洞男鸽子，金牌老师的缔造者，不错不错